தலைவரும் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் புரட்சி பேராயர் என்று அழைக்கப்பெற்றவருமான பேராயர் எஸ்ரா சர்குணம் அவர்களின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தின விழா மற்றும் இந்திய சமூக நீதி இயக்கத்தின் ஒன்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழா சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் இறையியல் கல்லூரி வளாகத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது பத்தொன்பதாம் தேதி காலை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி மு க ஸ்டாலின் மாண்புமிகு ஆற்காடு நா வீராசாமி மேயர் மா சுப்பிரமணியன் திரு நல்லக்கண்ணு கவி பேரரசு வைரமுத்து திரு ஜி கே மணி பூவை ஜெகன்மூர்த்தியார் திரு செங்கை சிவம் மயிலை பேராயர் எம் சின்னப்பா மதுரை சிஎஸ்ஐ பேராயர் கிறிஸ்டபர் ஆசிர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பேராயர்கள் சமூக மற்றும் திருச்சபை தலைவர்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் நேரில் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அவ்வமயம் சுமார் ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் செலவில் வெவ்வேறு சமூக நலத்திட்டங்கள் துவக்கி வைக்கப்பட்டன இங்கே வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பியா அவர்களே தாங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்து கொண்டு பலதரப்பட்ட சமூக தலைப்புகளிலே பட்டிமன்றங்கள் நடத்தி இன்று டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு அடுத்தாற்போல் டிவியிலே அதிகமாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சாலமன் பாப்பி ஆகும் அவர் நம்ம நம்ம மத்தியிலே வந்து இன்று என்னுடைய பிறந்த நாளை தொட்டு நடைபெறக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்திலே கலந்து கொள்வதை குறித்து பெருமைகள் சொல்கிறேன் அறிமுகமாக ஒரு சில வார்த்தைகள் மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு கீழே இறங்க விரும்புகிறேன் அதாவது ஆன்மீகத்தில் விஞ்சி நிற்பவர்கள் ஆண்களே பெண்களே சொல்லும்போது முதல்ல ஆண்கள் தான் வருகிறது அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக நமது பைபிள்ல விவிலியம் கூறும் கருத்துப்படி முதல் முதல்ல ஆதாம் தான் படைக்கப்பட்டான் அதுக்கு பிறகு பாருங்க கொஞ்சம் கேப் போட்டு நல்லா யோசித்து தான் அதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்னு ஆண்டவன் செஞ்சிருக்கிறார் அதாவது ஆதாம படைச்ச பிறகு கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் அந்த அம்மா படைக்கலாமா படைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி செஞ்சிருக்கிறார் அதோ ஆதாமுக்கு நல்ல நித்திரை வர பண்ணி அவனுக்கு குளோரோஃபார்ம்லாம் கொடுத்து மயக்கம் செஞ்சு தான் அந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறார் அவன் கண் எதிரியே அவனுக்கு தெரிகிற மாதிரி நல்லா முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது செய்தா ஆண்டவர் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறது என்ன சமாச்சாரம் வேணாம் வேணாம் நான் இப்படி இருந்துடுறேன்னு சொல்லுவான்னு சொன்னோம் என்னமோ தெரியல நித்திரை வண்டி தான் செஞ்சிருக்கிறார் அந்த காரியத்தை ஆனாலும் ஒரு சத்தியம் என்னன்னு சொன்னா நடுமையமான மெட்ராஸ்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க நடுமை சென்டர்னு அதே போல நடுமையமான ஒரு ஆவல் எழும்படுத்து செஞ்சிருக்கிறார் அதுல இருந்து இருவர் சமம்ங்கிறது ஒரு கருத்து இருக்கிறத வச்சுக்கிடுவோமே ஏதாவது தலை எலும்புல இருந்து தலை மூளையிலே எலும்பு எடுத்து ஒண்ணு செஞ்சிருந்தா இந்த அம்மா மாதிரி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாருங்க அவங்க தலையில இருந்தானே வந்த அதனால அவன் தலை மேல ஏறி உட்காருவேன்னு சொல்லி நல்ல வேலையா கால்ல இருந்து ஒரு எலும்பு எடுத்து செய்ய இல்லைன்னா இவர்கள் என்ன சொல்லி இருப்பாங்க ஏம நீ என் கால்ல இருந்தா வந்த நீ கீழே உட்காருதா கீழே உட்காரு சொல்லி இருப்பான் என்ன இருந்தாலும் 
ஆதியில் அவர் ரெண்டு பேர் பேசுறது தமிழ் மொழியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தபடியாக நாம் எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கார எப்படி போடுவோம் ஏவா தானே கூப்பிடுவோம் இதே மாதிரி தான் ஏவான்னு சொல்லி சொல்லி ஏவால் ஆகிட்டு இதெல்லாம் அடிப்படை சத்தியங்கள் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் பைபிளில் நாற்பது ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து அறுபத்தாறு புஸ்தகத்தை ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக எழுதியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு பெண்மணி கூட இல்லை வருத்தமாக சொல்ல வேண்டியது ஒருத்தராக இருந்துடக்கூடாதா ஏதோ சில தீர்க்க தரிசியில் இருந்திருக்கிறாங்க இன்னும் எல்லாம் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறீங்க முதல் முதல்ல உயிர்த்தெழுந்த நாதரை தரிசித்தது உயிர்த்தெழுந்த நாதர் சில கல்லறையில் போய் பார்த்தது யார் பெண்கள் தானேன்னு சொல்லி ஆனால் அங்கே போனவங்க வந்து செத்த சடலத்துக்கு தைலம் போட போனவங்க தான் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை பார்க்க போகல இப்படியெல்லாம் நிறையா ஊசிப்பி விட்டுருக்கேன் என்ன சொல்ல போகிறாங்களோ தெரியல என்னதான் இருந்தாலும் நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆன்மீகத்தில் விஞ்சி நிற்பவர்கள் என்னை பொறுத்தவளர் பெண்களே என்று நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு சொன்னால் எங்கள் வீட்டில் என்னை விட அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது இப்படி எனக்கு அருமையாக ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற துணைவியார் மங்களாமையார் அவர்கள் தான் நான் கூட அவங்கள மாதிரி பிரார்த்தனை செய்ய முடியாது அவ்வளோ பிரார்த்தனை அவர் செய்து வெளிக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு அந்த ரகத்தில் அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் ஆயனாலே அவங்க தான் விஞ்சி நிற்கிறான்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் அது ஒரு காரணம் இருக்கிறது நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனேன் எனக்கு சோறு போடணும்னா என்று சொல்லி இந்த சில கருத்துக்களை இங்கே சிந்தி வைத்து விட்டு இந்த நேரத்தில் நடுவர் அவர்களை அவர்களுடைய கச்சேரியை தொடர்ந்து வைக்கும் தொடங்கி வைக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் வந்திருக்கிற அறிமுகம் செய்வதால் அதை தொடர்ந்து பாட்டிமன்றம் நடைபெறும் நமது அன்புமிக்க நமது பாசத்திற்குரிய பேராசிரியர் சாலமன் பாப்ப அவர்கள் வாழ்க நீடு வாழ்க அவர்களுடைய பணி சிறக்க என்று சொல்லி ஆண்டவனுடைய ஆசீர்வாதம் அருள் எப்பொழுதும் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் We began to feel the fire This is the Samuha Nidhi Yekkathin One of the things that we have to do is to do the same thing and the same thing. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பேராயர் வணக்கத்திற்குரிய எஸ்ரா சர்குணம் அவர்களின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தின வைபவத்தையும் ஒடுக்கப்பட்டோர் தினத்தையும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவ பெரியோர்களே அவர்களுடைய அழைப்பிலே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே தாய்மார்களே பேராயிரவர்களை வாழ்த்துவதற்கும் வணங்குவதற்கும் என்று வருகை தந்து சிறப்பு பெற்றிருக்கின்ற அன்பர்களே நண்பர்களே திருச்சபை மக்களே இந்த மேடை மீது அமர்ந்திருக்கின்ற பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே எங்கள் வணக்கத்திற்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைமையாளர் வணக்கத்திற்குரிய பேராயர் சென்னை பேராயத்தின் பேராயர் டாக்டர் டி சுந்தர் சிங் அவர்களே பெரியோர்களே அன்பர்களே நண்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதற்கண் கூறிக்கொள்ளுகிறேன் எஸ்ரா அப்படின்ற அது கிரேக்க சொல்லா எபிரே சொல்லு கடவுள் உதவுகிறார் அப்படின்றது பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சர்குணர் அப்படின்ற சொல்லுக்கு நல்ல குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவர்னு பொருள் சர்குணம் அப்படின்னா 
நல்ல குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவர் நமக்கு எஸ்ரா அப்படின்னா வழக்கமா என்ன தெரியும் சரிங்க ஏதோ எஸ் சொல்றாங்க போல இருக்கு நம்ம அப்படித்தான் பழகி இருக்கிறோம் இது ஒரு கிரேக்க சொல்லு அந்த சொல்லுக்கு கடவுள் உதவுகிறார் அப்படின்றது ஒரு பொருள் எப்போதெல்லாம் திருச்சபைக்குள் நெருக்கடி வருகிற பொழுதோ அப்போதெல்லாம் சில உதவிகள் கிடைக்கும் இது பாபிலோனில் சிறைப்பட்டு கிடந்த மக்கள் விடுதலை பெற்ற பிறகு அந்த திருச்சபையை எடுத்து கட்டுவதற்கு யூதர்களுக்கு உதவுவதற்கென்று ஒருவர் கொடுக்கப்பட்டார் அவருடைய பெயர் எஸ்ரா திருச்சபையை எடுத்து கட்டியது மட்டுமல்ல திருச்சட்டத்தில் மிகுந்த வல்லுநராக இருந்ததினாலே அதை எப்படி அழுத்தம் திருத்தமாக யூத மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டியாக அவர் அமைந்தார் பேராயர் அவர்கள் அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவாக வாழ்ந்து இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் அலங்கரிப்பதற்கான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தினத்தை கொண்டாடுவது என்று சொல்லி கொண்டாடுகின்ற அந்த பேராயருடைய திருவடியை வாழ்த்தி வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தொடங்குகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு அவங்க கொடுத்ததுதான் ஆன்மீகத்தில் மிஞ்சி நிற்போர் யார் ஆண்களா பெண்களா ஆண்களே என்ற அணி தொடங்குகிறது இந்த பக்கத்தில் டாக்டர் ஜான் கென்னடி அவர் வந்து பிசிக்ஸ் படித்தவர் பாளையங்கோட்டையில் கல்லூரி பேராசிரியர் நல்ல பேச்சாளர் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் முனைவர் டாக்டர் மனோகரன் அவர் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தமிழ் துறை பேராசிரியர் அவர் அதுக்கடுத்தவர் ராஜா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் நல்லா திருமறைய நல்லா கற்றவர் மூணு பேர் நல்லா படிச்சாளுங்க இந்த பக்கத்து அவங்க ரேவதி கிருபாகரன் அவங்க ஆங்கில இலக்கியம் படித்தவங்க ஆங்கில இலக்கியம் படித்தவங்க தமிழ ரொம்ப தெளிவாக பேசுவாங்க அவங்க பைபிளையும் ஆழங்கால் பட்டவங்க எப்பாவது எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் அவங்ககிட்ட தான் நாங்கள் கேட்டுக்கிடுவோம் அப்படின்னா பார்த்துக்கங்களே அவங்க அடுத்து உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க திருமதி ஜான்சை அவங்க அட்வொகேட்டு அவங்க ஸ்ரீவில்லி புத்தூரில் அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க இன்னைக்கு உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வீடுனா அவங்க வீடு தான் அவங்க வீட்டுக்காரர் அவ்வளவு ஆனந்தமா ஏன் சுதந்திரமான மனிதனாக உலாகுறேன்றார் அவங்க இங்கே வந்துட்டாங்களாம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய நுகத்தடிய சுமந்திருக்கார் அந்த கடைசிற்காக பாருங்க முனைவர் ரமணி பாண்டியன் அவங்க வரலாற்று பேராசிரியர் இப்ப அவங்க ஒரு பள்ளியினுடைய தாளாளராகவும் அதே பள்ளிக்கு முதல்வராகவும் இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல படித்தவங்க தெளிவான சிந்தனை உள்ளவங்க ஆக இந்த மூன்று பெண்கள் இந்த மூன்று ஆண்கள் இப்ப ஆட்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு இனி உங்க பாடு அவங்க பாடுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ முனைவர் ஜான் கெனடி அவர்கள் விசுவாசத்தில் வென்று நிற்பவர் ஆண்களே என்ற அணியை அழகு செய்ய வருகிறார் உங்கள் சார்பில் அவரை அழைத்து அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்திலே இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துதல்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த நல்ல நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் இந்த இடத்தை பார்க்கின்றேன் இந்த மேடையை பார்க்கின்றேன் பாலை பொழிகிறது பௌர்ணமி நிலவு தேன் காலை பொழுதினிலே தென்றலுக்கும் குறைவில்லை வாழை மரங்களது வாரிவிட்ட இலைகள் தான் தென்றலின் தோன்றலோ ஓலை சுவடிகளில் கூறாத அழகு உலகமே வியக்கும் பேரழகு நிறைந்த 
இந்த அருமையான மணி மண்டபத்திலே நடு நாயகமாக வீற்றிருக்கின்ற கற்ற கல்வியையும் பெற்ற செல்வத்தையும் வற்றாத உயிர் நதிகள் வளைந்தோடும் வளைமிக்க நாட்டின் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தும் பட்டிமன்ற கதாநாயகன் சலமன் பாப்பையா ஐயா அவர்களே எரிகடல் முத்தை இந்தே இசைவற்ற கொற்கையை போல் நெறி நிறைந்த நல்லவர் பலரை இந்த நாட்டிற்கு இந்து வந்த தெற்கு சீமை தந்த முத்து உழுது ஓடானவர்கள் உல்லாசம் அடைய தொழுது தேய்ந்தவர்கள் தேற்றப்பட அழுது அங்கல் ஆய்த்தவர்கள் ஆறுதல் அடைய சக்தி நிறைந்த அரசியல்வாதிகளோடு இணைந்து பணிபுரிந்து வருகின்ற ஒரு ஆன்மீகவாதி என தருமை பேராயர் எஸ் ராசர் இங்கே கூடி வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆன்மீகத்தில் பெரிதும் நிலைத்திருப்பது விஞ்சி நிற்பது ஆண்களா பெண்களா ஆதாம் ஏவாளை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு ஆர்டர் போட்டு விட்டார்கள் சொல்லிட்டாங்கல்ல சொல்லாமலும் இருக்க முடியாது ஆதாமனுடைய விழா எலும்பில் இருந்து ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள் என்பது நமக்கு தெரியும் சில நேரங்களில் இந்த ஆதாம் சற்று லேட்டாக வீட்டுக்கு வருவது உண்டாம் லேற்றாக வந்தால் இந்த ஏவாளுக்கு சந்தேகத்தின் மீதியால் மெதுவாக ஓடிப்பே அந்த விழா எலும்புகளை எண்ணி எண்ணி பார்ப்பாளாம் ஒருவேளை வேறு ஏறாவது விழா எலும்புகள் அங்கே மிஸ் ஆகி இருக்கிறதா அதன் மூலமாக வேறு யாராவது அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்று ஒரு சந்தேகம் அந்த அம்மாவிற்கு இருக்குவாம் இது நடந்தது ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலே என தருமை நண்பன் ஒருவன் உண்டு அவன் ஏழு மணி ஆகிவிட்டால் போதும் தக 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 என்று வெண்ணி ஊத்தின காலை வைத்ததை போல குதித்து கொண்டிருப்பான் வீட்டிற்கு போகணும் வீட்டிற்கு போகணும் வீட்டிற்கு போகணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் ஏனப்பா அவசரப்படுகிறாய் ஏழு மணிக்கே செல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டால் அவன் சொல்லுவான் லேட்டாக போனா மனைவி வந்து எலும்பை எண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அந்த காலத்திலும் எலும்பு எண்ணப்பட்டது இந்த காலத்திலும் எலும்பு எண்ணப்பட்டு கொண்டு எலும்பு என்றது சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னதால் சுருக்கி சொல்லுகின்றேன் அவர்கள் புசிப்புக்கு நல்லது என்று அவர்கள் இணங்கினார்கள் அது மாமிசை பார்வைக்கு இன்பமாக இருக்கிறது என்று நினைத்தார்கள் அது கண்கணிமிச்சை புத்தி தெளிந்து தேவர்களைப் போல ஆகலாமே என்று இயங்கினார்கள் இது பெருமை மாமிசை கண்கணிமிச்சை பெருமை இவை எல்லாம் ஆவியின் கனிகளா ஆவியின் கனிகள் இல்லாதவர்கள் ஆன்மீகத்தில் குறைபாடு உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் நிச்சயமாக ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் சரி சாப்பிட்டார்கள் பரவாயில்லை அப்படியே விட்டிருக்கலாம் பெண்களிடம் இன்னொரு பாருங்கள் யாம் பெற்ற தண்டனை பெருக என் கணவன் என்று சொல்லி ஆதாமையும் சேர்த்து மூழ்கடித்தார்கள் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது வஞ்சிக்கப்பட்டது ஆதாம் அல்ல ஏவாள்தான் என்று நம்முடைய அன்பு சகோதரிகள் அதை இன்றும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேதனையோடு நீ பிள்ளை பெறுவாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவருக்கு அந்த கீழ்படியவில்லை தண்டனையை பெற்றவர்கள் என்படி ஆன்மீகத்தில் சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே படைத்த குடும்பங்களில் இருந்து யார் ஆன்மீகத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை நான் முதலில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் ஆதாம் ஏவாள் ஆபிரகாம் சாராய் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் உன்னுடைய சன்னதியை பெருக பண்ணுவேன் என்று ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தவர் மாறாதவர் உண்மையுள்ளவர் என்பது நம்முடைய ஆபிரகாமிற்கு தெரியும் பொறுமையோடு பிள்ளைக்காக காத்திருக்கின்றான் ஆபிரகாமிடம் காணப்பட்ட அந்த நீடிய பொறுமை விசுவாசம் இவை ஆவியின் கனிகள் இது ஆன்மீகம் ஆனால் சாராய்க்கோ பொறுமையில்லை ஆகாரை மறுமனையாட்டியாக கொடுக்கின்றாள் அதற்கு பிறகு கோபத்தில் ஆகாரையே விரட்டி விடுகின்றாள் ஆபிரகாமுக்கு ஆகார் மூலம் பிறந்தவன் இஸ்மவேல் இவன் மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் ஆனால் வாக்கு தத்தத்தின்படி பிறந்தவன் ஈசாக்கு அது இஸ்ரவேலர் சந்ததி இஸ்மவேலின் சந்ததி அரேபியர்கள் இன்றும் ஆண்டவரின் சொந்த ஜனம் அரேபியரால் நெருக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தீராத பகை ஓயாத போர் காரணம் என்ன உலகில் ஏற்படும் இந்த பகை உணர்விற்கு அந்த அம்மாள் சாரால் அன்று சரியான விதத்திலே முடிவு எடுத்திருந்தால் இந்த ஆன்மீக குறைபாடு தான் காரணம் என்று இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது அன்று நடந்தது வேதாகமத்திலே இன்றும் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இலண்டாம் உலக போரிலே நாசி படைகள் இங்கிலாந்து தேசத்தை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூன்றே நாளில் இங்கிலாந்து பட்டமே ஒளிந்துவிடும் அபாயம் அங்கே ஏற்படுகின்றது 
சக்தி நிறைந்த பக்திமான்கள் எல்லோரும் ஒன்றடியாக சேர்ந்து இங்கிலாந்து தேசம் அளிக்கப்படக்கூடாது அங்கு இருக்கின்ற இளைஞர்கள் இளஞ்சிகள் எல்லோரையும் ஒன்றாக சேர்த்து கப்பலிலே நாம் வேறு நாட்டிற்கு அனுப்பிவிடலாம் அங்கே அவர்கள் சென்று பிழைத்து மீண்டும் அவர்கள் இங்கிலாந்தை கட்டி எழுப்புவார்கள் என்று கப்பலிலே புறப்பட்டு செல்கிறார்கள் ஒரே ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரரோடு பாடல்களை பாடிக்கொண்டு உற்சாகமாக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கப்பல் பயணத்தில் புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது நாசி படைகள் வெட்டு வைக்கவில்லை எங்கிருந்தோ நாசி படைகள் அனுப்பிய குண்டு அந்த கப்பலின் மீது விழுகிறது கப்பலில் ஓட்டை விழுகிறது கப்பலின் உள்ளே தண்ணீர் வர 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 எல்லோரும் கதறுகிறார்கள் ஐயா என்ன செய்ய என்று சொல்லி ஊழியக்காரர் தெளிவாக சொல்கிறார் ஆண்டவர் நம்மை அனுப்பியிருக்கிறார் விசுவாசத்தோடு காத்திருங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்று சொல்லுகின்றார் ஆனால் அங்கே இருந்த எண்பது சதவீத பெண்கள் விசுவாச குறைவின்மை காரணமாக அங்கிருந்து கொந்தளிக்கும் கடலிலே வீழ்ந்து மாண்டு போனார்கள் இது சரித்திரம் கோருகிறது ஆனால் அங்கே இருந்த வாலிப பையன்கள் இருபது சதவீத பெண்கள் எல்லோரும் விசுவாசமாக ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஓட்டையின் வழியாக தண்ணீர் வர 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 கப்பலானது மெதுவாக மூழ்கிக் கொண்டிருக்கின்றது முழங்கால் வரை தண்ணீர் வந்துவிட்டது இடுப்பு வரை தண்ணீர் வந்துவிட்டது இதயம் வரை தண்ணீர் வந்துவிட்டது ஐயோ ஆண்டவரை என்று கதறுகிறார்கள் கழுத்து வரை தண்ணீர் வந்தபோது திடீரென்று அந்த கப்பலானது அப்படியே நிற்கின்றது அப்படியே நிற்கின்றது என்ன என்ன என்று ஓடி பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய பாறை ஒன்று அந்த கப்பலை தாங்கி நிற்பதை அவர்கள் அங்கே பார்க்கின்றார்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக கட்டி எழுப்பப்பட்டதுதான் இப்போது உள்ள இங்கிலாந்து என்பதை வரலாறு கூறுகிறது யாரையும் மறுக்க முடியாது அதற்கு காரணம் அங்கு இருந்த விசுவாச வீரர்களான ஆண்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் குத்தி குத்தி காட்டுவது என்பது பெண்களினுடைய மிகப்பெரிய பலவீனம் மற்றவர்கள் இதயம் கஷ்டப்படுமே என்று அவர்கள் சிறிதளவு கூட நினைப்பது கிடையாது ஐயா எல்கானா என்பவர்களுக்கு அன்னாள் பெனினாள் என்று இரண்டு மனைவிகள் இருக்கிறார்கள் அன்னாளுக்கு பிள்ளை இல்லை அக்கால் ஏன் கவலைப்படுகிறாய் நிச்சயம் உனக்கு ஆண்டவர் குழந்தை தருவார் அன்னாளின் கண்ணீரை அப்படி சொல்லி துடைத்திருக்கலாமே அப்படி செய்தார்களா அப்படி செய்யாமல் பலியிட போகும் போதெல்லாம் மன உளைச்சலுக்கு குத்தி குத்தி காட்டி சோதனைக்கு உள்ளாக்குவார் எப்போதும் அந்நாள் அழுது கொண்டே இருப்பார் ஆப்பிரிக்க தரிசனம் என்று ஆப்பிரிக்காவை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் ரைனான் மோங்கே தென் கொரியாவில் உலகில் பெரிய சபையை நிறுவி சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பால் யாங்கிச்சோ இயேசு அழைக்கிறார் நிறுவனம் டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் டாக்டர் பால் தினகரன் இயேசு விடுவிக்கிறார் மோகன் சி லாசரஸ் அன்றென்றுள்ள அப்பம் பிரதர் சாம் ஜபத்ரை பாடல்கள் மூலமாக ஆண்டவரை துதிக்கும் ஃபாதர் ஹெர்க்மான்ஸ் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சபையினை உருவாக்கிய பாஸ்டர் மோகன் வட இந்திய மிஷினரி பணத்திலத்தின் மூலம் பிரதர் ஸ்டான்லி பீகார் ஜெம்ஸ் மூலம் ஊழியம் செய்யும் அகஸ்டின் ஜபகுமார் குஜராத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கப்படுகிறது என்றவுடன் கன்னடா இந்த நாடு இதை இன்னலிலே மாட்டிவிட்ட உங்களுக்கு இது வாழ்வீச்சு மின்னலடா என்று வீரமுழக்கமிட்டு குஜராத்திலே விண்ணாமிரதம் இருந்தாலே ஒரு போர்ப்படை தளபதி ஒரு வீரன் இரண்டாயிரம் மேலாக ஆலயங்களை அமைத்து சாதனை படைத்த அவர்கள் பதினான்கு பேர் இவர்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டு பார்க்கும் போது அங்கேயும் இரண்டு பேர் இருப்பார்கள் இருக்கிறார்கள் ஜாய்ஸ் மேயர் பத்மா முதலியார் இங்கே பதினான்கு என்றால் அங்கே இரண்டு ஆபேல் ஏனோக்கு நோவா அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசேப் மோசே கிதியோன் பாராக் சிம்சான் சாம்வேல் பதினான்கு பேர் சாரால் ராகாப் ரெண்டு பேர் எபிரேயர் பதினொன்றிலே சொல்லப்பட்டது போல ஆன்மீக வீரர்களின் பட்டியல் விசுவாசிகளின் பட்டியல் பதினான்கு ஆண்களும் ரெண்டே ரெண்டு பெண்களுமே இடம்பெற்றுள்ளார்கள் என்பதை தெள்ள தெளிவாக கூறி இத்தனை கருத்துக்களையும் நான் ஆணித்தரகமாக கூறுகிறேன் என்றால் காரணம் இதனை சரியாக பிரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தது என்னுடைய மனைவி அவளுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உனக்கு அப்பன் குதிருக்குள்ள இல்லைன்னு அவ்வளவையும் போட்டு உடைச்சு விட்டாரு இவ்வளவு பேசிட்டு கடைசியில இவ்வளவையும் தயாரிச்சு கொடுத்தது எங்க வீட்டம்மா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையா பேசினார் நல்ல செய்திகள்லாம் சொன்னார் இந்த கட்சி கதை முடிஞ்சிச்சு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய ஆனா அருமையான செய்தி அப்படியே பைபிள ஒரு ஓட்டம் ஓடி சாறு விழிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துட்டார் எடுத்துக்கங்க 
அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு அதுல கடைசியா இங்க வெற்றி பெறணுன்றதுக்காக நம்ம பேராயிர பத்தி குஜராத் போராட்டத்து வரைக்கும் போய் எல்லாம் இவங்கெல்லாம் அரசியல்வாதியா இருக்க வேண்டிய ஆளுங்க எங்க பக்கத்துல எங்க அண்ணெல்லாம் இருக்காங்க இந்த செட்டுகளோட சேர்த்து விடணும் இவங்களை எல்லாம் அருமையா பேசியிருக்காரு பாவம் தாய்மார்கள் நினைச்ச வருத்தமா தான் இருக்கு பேராசிரியர் ரேவதி கிருபாகரன் வாங்க இஸ்ரவேல் அதிபதி இயேசு உள்ளம் பொங்கும் பொருளை நதி பூவடிகள் தான் வருட கங்கை உடன் தழுவி காற்றோடு இசை பயில பூவிரிக்கும் காவிரி பெண் பொன் விரித்து வாழ்த்துரைக்க தாவிடும் கோதாவரியும் தங்கமணி நெல் விரிக்க சிந்து நதி கோதுமையை சீதனமாய் தந்து நிற்க முந்தி வந்த மாதரெல்லாம் புகழை பாடி நிற்க மிகச் சிறப்பான முறையிலே தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற பேராயர் அவர்களே வண்ண தமிழால் உங்கள் எண்ணங்களை எல்லாம் கட்டி போட்டு என்றுமே முடிசூடா மன்னனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இருந்தா தானே சூடுவேன் பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய தமிழறிஞர் ஐயா அவர்களே பட்டிமன்ற பாங்காளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே எதிர் அணி தலைவர் ரொம்ப அழகாக பேசினார் கவனமாக இருங்க என்ன சொன்னார் பெண்கள் எல்லாம் தண்டனை அனுபவித்தவர்கள் எப்படி ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியும் என்று கேட்டார் பொருளாசை உள்ளவர்கள் எப்படி ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியும் ஒரு கேள்வி கேட்டார் குத்தி குத்தி காட்டுற பெண்கள் எப்படி ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியும் கேட்டார் உங்களில் பாவம் இல்லாதவர்கள் முதலிலே கல்லை எடுங்கள் இதுதான் ஏ சிவரானுடைய அருளுரை உங்கள் முடிவு வைக்க விரும்புகிறேன் ஓ அம்பு டாம்பளே ஓடி போயிட்டான் உங்களிடத்திலே குற்றம் குறை இல்லாதவர்கள் முதல் கல்ல எடுங்கள் என்று வாழ்க்கையிலே கட்பு என்ற ரீதியிலே சற்று தோல்வியுற்று இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண்டவர் அவ்வளவு பரிந்து பேசினார் இரண்டாவது வருகையிலே அவரது வருகைக்கென்று ஆயத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பெண்களுக்கு என்று அவர் எவ்வளவு பரிந்து பேசுவார் என்பதை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் என்னமோ வந்தாரு என்ன இவர் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவரா பேசாம எக்ஸ்ரே எடுக்கிற ஒரு சென்டர் ஆரம்பிச்சிடலாம் விழா எலும்ப என்னாரம் போனாராம் வந்தாராம் நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் அன்னை அவர்கள் சினிமால இருந்து கூட வந்துட்டாரு அதனால நாடகம் சினிமா என்பதை பற்றிய பெரிய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாடகம் நடத்துவதற்கு முன்பதாக என்ன செய்வோம் ஒத்திகை நடத்துவோம் மறுபடி 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 ஒத்திகை செய்து பார்த்து விட்டு முடிவிலே சிறப்பான ஒன்றை தான் நாடகமாக அரங்க விட்டுருவோம் ஆதாம் என்பவன் ஒத்திகை தான் அதுல பழுது இருந்தது அந்த பழுதை நீக்கி முழு நாடகமாக வெளியே கொண்டு வரப்பட்டவர் தான் ஏவாள் என்பதுதான் எங்கள் தரப்பினுடைய செய்தியாக இருக்கின்றது என்பதை உங்கள் முன்பு வைக்க விரும்புகிறேன் கொண்டாடுறமே கர்த்தர் உயிர் தேர்ந்த பந்திகையின் போது சீடர்கள் எல்லாம் ஓடினாங்க ஓடி போய் கல்லறையை திறந்து பார்த்தவர்களுக்கு எல்லாம் சீல துணி தான் சுருட்டி வச்சிருந்தது தெரிஞ்சது துணி தான் இருந்தது அங்க ஆனால் பெண்கள் வந்து கல்லறைக்குள் நுழைந்து பார்த்த பொழுதுதான் தூதனானவன் சொல்லுகிறான் அவர் இங்கு இல்லை உயிர் தெரிந்தான் முதல் மீட்பினுடைய செய்தி முதல் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பது பெண்கள் இடத்துல தான் உயிர் தெரிந்த கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த காஸ்பல் மெசேஜ் முதல்ல பெண்கள் வழிதான் போகணும் என்றதுக்காகத்தான் ஈஸ்டர் சண்டேல முதன் முதலாக பெண்கள் வாரம் என்றே நம்ம அனுசரிக்கிறோம் திருச்சபையில ஈஸ்டருக்கு முடிந்த அந்த அடுத்த வாரத்துல எல்லா திருச்சபைகளிலும் பெண்களுடைய பிரசங்கங்கள் தான் அங்கே மிகுந்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் நீங்கள் இப்படியே பார்த்து கொண்டே வந்தீர்கள் என்றால் பெண்ணினுடைய உயர்வு எல்லா இடத்திலும் எப்படி இருக்கின்றது என்கின்ற செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் சுகம் நீங்கிய பின்பு பேதர்வின் மாமி எழுந்து பணிவிடை செய்தால் பார்க்கிறோம் இந்த பணிவிடை ஆவிதான் தேவன் விரும்புகிற ஒரு செய்தியாக இருப்பதை நாம் வேதம் சொல்லுகிறது எப்படி சொல்லுகிறோம் என்றால் நீ தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலிலே ஊழியக்காரனாக பணிவிடை செய்பவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அது இயல்பிலேயே ரத்தத்தில் ஊறிய ஒரு நிகழ்வாக பெண்ணுக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் அவை வேலை செய்வதிலே வலுப்பு அவ தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருவதை பார்க்கிறோம் பெண்ணுக்கு தமிழிலே ஒரு நல்ல பெயர் உண்டு தையல் தையல் கிழிஞ்சிருப்பதை தைக்கின்ற வேலையில ஈடுபடுகின்றவள் தான் பெண்ணு எங்கெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ பாலிடிக்ஸ் உண்டு பண்ணி ரெண்டா உடைச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறவங்க ஆண்கள் கிளியறதே அவங்களாலதான் அது நீங்கள் ஆண்களோடு சேர்ந்து பேசுகிற பாரபட்சமற்ற பேச்சு என்றுதான் சொல்லுவேன் எனவே தைக்கின்ற வேலையிலே அவள் தான் இருக்க வீட்டுல ஐயா நீங்கள் பாருங்கள் 
குடும்ப ஜெபம் பெண்ணினால்தான் துவங்கப்படுகின்றது வேத வாசிப்பிலே பிள்ளைகளை வளர்க்கிறவள் பெண் தான் அந்த மாசத்துக்கு சர்ச் பண்டி எவ்வளவு கற்றோன்னு கூட நிறைய பேருக்கு ஆண்களுக்கு தெரியாது எனவே தனக்கான வாழ்க்கையினுடைய ஒழுங்கு ஆலயத்திற்குள் பிள்ளைகளை அணைத்து கொண்டு வருவது சின்ன பிள்ளைகளை வரும்போதே போய் சண்டே கிளாஸ்ல உட்கார வச்சிருவாங்க வளர்ந்த பின்பு வாலிபருடைய கூடுகைகள் அதன் பின்பு பெண்ணாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே விமன் ஃபெல்லோஷிப் போகணும் ஆணாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் மென் ஃபெல்லோஷிப் இப்படி ஆலயத்தோடு சார்ந்து இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளிலே பிள்ளையை அருமையான முறையிலே வளர்த்தெடுக்கின்ற பொறுப்பு பெண்ணினுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது ரொம்ப வந்து பட்டியல் போட்டுட்டு ஏதோ கன்வென்ஷனில் பேசுகிறவர் மாதிரி பேசிட்டு போயிருக்கிறாரு நம்பாதீர்கள் நிறைவு செய்தியாக உங்களிடத்திலே நான் வைக்க விரும்புகிறது நடுவர் அவர்களே ரொம்ப அதிகமாக பிரசங்கம் பண்ணி ரொம்ப வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா பகுதிகளையும் காட்டி கொண்டு எத்தனையோ பேர் கம்பி எண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் பட்டியலிலே பெண்கள் ஒருவர் கூட இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் வடித்து வடித்து பார்த்தாலும் சலித்து சலித்து பார்த்தாலும் நல்ல நல்ல பேரா வச்சிருக்கும் சபையும் வீதியும் பரலோகமாக மாற வேண்டும் என்றால் அது பெண்ணினுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது பூத்து படர்த்து காய்த்து கணிந்து உதிர்ந்து ஒளிர்கின்ற பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை ஆன்மீகத்திற்கான மிகப்பெரிய சான்று நன்றி வணக்கம் அருமையா அருமையா எப்படி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அங்க மட்டும் ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கு ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகளா போனதுடைய விளைவு என்ன ஒரு ஆம் ஒரு பொண்ணுக்குள்ள கூட இருந்திருந்தா என்ன கருதி நல்லா இருந்திருக்குமா இல்லையா சரியான கேள்வி இல்ல அது செங்க தப்பு அங்க பண்ணிவிட்டீங்க வரணும்ல சிந்திக்கணும் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டா சரியா இருக்கும் அங்க இப்படி வந்திருந்திருந்தா வேற மாதிரி போயிருக்கும் போக்க வேற மாதிரி போயிருக்கும் ஐயா என்ன பிரச்சனை கைதட்டல காரணம் அவங்களுக்கும் ஆண்கள் தான் கைதட்டல முதல்ல வீட்டுல சொல்லி விட்டுருப்பாங்க அவங்க பேசும் போதெல்லாம் நானும் அப்படியே பார்த்தேன் பெண்கள் பேசாமல் இருக்காங்க ஒருவேளை இவங்களை விட நிறைய செய்தி வச்சிருப்பாங்களோ என்னவோ ஆண்கள் தான் கைதட்டுறாங்க சரி கொஞ்சம் உற்சாகமாக படுத்தி விடுப்போம் அப்படியாவது சண்டை வரட்டும்னு நல்ல நல்லா பேசியிருக்காங்க நல்ல கேள்விகள் சரியான கேள்விகள் அல்ல அதில் அந்த மோசஸ் உடச்சதற்கு பார்த்தீங்களா முக்கியமான கேள்வி இடம் அது ஒரு நல்ல ஏரியா அது அவரே கூட என்ன சொல்லலாம் நியாயப்படி சொல்லலாம்னா ஏ நீ போட அப்படின்னா உடனே போகணும்ல அவரு அவர் சொல்றாரு நான் திக்கு வாயேன் இன்னும் நம்ப மாட்டாங்க நான் போக முடியாது மூசா நபி அண்ணே மூசா நபி நான் அங்கேயும் தெரியணும்ல அதுக்காக அவர் சொல்றாரு நான் திக்கு வாயேன் நான் போட நம்ப மாட்டாங்க என்னையே கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்புறமேல அவர் சொல்றாரு நீ போ அதுக்கு ஒருப்பாடு போறாரு போனது மட்டும் அந்த கோபத்தில் உடஞ்சி விட்டார் அதனுடைய விளைவு என்ன சொன்ன நாட்டை பார்க்க முடியாம போச்சு தான் நான் தேசத்தை பார்க்க முடியாம போச்சே அப்படின்னா அதை உடச்ச அந்த வார்த்தை ஒரு கிரேக்க சிந்தனை அடி தூள் பரத்தி அது அங்க வந்து சேர்ந்துச்சு லோகாஸ் வந்து சேர்ந்துச்சாங்க அடிமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க வாங்க ரொம்ப கஷ்டந்தான் இது இந்த செய்திகளுக்கெல்லாம் அந்த 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 பொம்பளை உங்களில் குற்றம் இல்லாதவன் அம்புட்டுகளையும் உடச்சி விட்டாங்கய்யா ஓச்சு வாங்க ஐயா குற்றம் இல்லாத ஆளு அழகு நடையிலே வார்த்தைகளை அள்ளி தெளித்து விட்டால் தங்கள் அடி வெற்றியின் பக்கம் விரைந்து ஓடும் என்ற எண்ணத்திலே எனக்கு முன்னால் பேசிய முனைவர் ரேவதி கிருபாகரன் வேக வேகமாக அதே நேரத்தில் அழகாகவும் வார்த்தைகளை சொன்னார் சொல்லலாம் நல்லா தான் உங்களில் பாவம் இல்லாதவர்கள் எங்கள் பக்கம் காட்டினார் 
பாவம் செய்யறதுக்கு தூண்டுனதே நீங்க தானே அவங்க தூண்டுனா உங்க புத்தி எங்கயா போச்சு நாங்க நின்று தாங்கயா பாக்குறோம் ஆனாலும் நீங்க ஆதியிலே சொன்ன மாதிரி எப்படி ஏவால் வார்த்தையில அவங்கள கட்டுப்படுத்தினாங்களா இல்ல பார்வையில கட்டுப்படுத்தினாங்களா என்னன்னு விளங்கலையன்னு சொன்னீங்களே அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச அந்த சிக்கல் இன்ன வரைக்கும் விடல இப்ப ரெபேக்கால எடுத்துக்கிடுங்க ரெபேக்கால் யாக்கோப தூண்டுறாப்ல ஓடு ஓடு நீ அண்ணனுக்கு பெற வேண்டிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ இப்படி மாய்மாலமாக அண்ணனை போல வேஷம் விட்டு அவரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள் தூண்டியது யாரு சொந்த அம்மா 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 வந்து தாய் இல்லீங்களா சற்று அம்மா சொல்லாதீங்க சரி அதற்கு எடுத்தார் போல கர்த்தருடைய யோசனை நிலைநிற்கும் சொன்னாங்க எந்த யோசனை அவர் ரொம்ப யோசனையா தான் ஆதியிலே மனுஷனை உருவாக்கினார் அந்த மனுஷன் தான் ஆன்மீகத்திலே செழித்து நிலைத்து ஒரு வித்தியாசமாக வளர்ந்து எல்லா ஜனங்களையும் ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பான் என்ற ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு ஆணை உருவாக்கினார் அது மட்டும் இல்லாம மோசேய சொன்னாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களை சரியாக வழி நடத்திய அந்த தீரனை இப்படியா சொல்லுவது என்ன சொன்னாக்க ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருப்பதே நல்லொழுக்கங்கள் தாங்க அப்போ இந்த ஜனங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆண்டவர் அவரிடத்துல தானே அந்த பத்து கட்டளைகளை கொடுக்கிறாரு அந்த கட்டளைகளை சரியாக தன்னுடைய மனதிற்குள்ளே வைத்துக் கொண்டு வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் வித்தியாசமாக நடந்த பொழுது ஆண்டவருக்கு ஒரு கட்டத்தில் எரிச்சலாகி போது வெறுத்து போறாரு வெறுத்து போய் அந்த ஜனங்களை நான் ஒன்று செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேகத்தில் இருக்கிற இருக்கும் பொழுது இவ அந்த மக்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு என் பேரை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிரிக்கி போடுமியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த உள்ளம் அந்த உறுதி உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படி ஒரு ஆளை காட்ட முடியுங்களா அதுக்கெடுத்தார் போல இன்னொரு ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க யோனா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை பின்னால் பார்க்கணும் மூணு நாள் அவர் மின்னினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருந்தார் பின்னால் நம்முடைய இயேசுநாதரும் பூமியினுடைய வயிற்றுக்குள்ளே மூன்று நாள் இருக்க போகிறார் என்பதை சூசகமாக உணர்த்துவதற்காக தானே அவர் மூணு நாள் அங்க உள்ள இருந்தாரு ரெண்டாவது ஒரு தகவலை சொன்னாங்க ரெண்டு பெண் பிறந்திருந்தா வேணாங்க வீட்டுக்குள்ள பூரா பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஏன்னா அங்க ரெண்டு பெண்கள் தான் இருக்காங்க இல்ல அன்னைக்கு பிறந்திருந்தா வரதட்சணை கொடுக்க முடியாது என்னதான் எங்கள் அணியிலே பேசிய அவர் ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுத்தார் உலகம் முழுமையும் இந்தியா முழுமையும் ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பை சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் தானே நீங்க சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் முதல்ல சொன்னாங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு அந்த ஊழியத்தை சரியாக தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்குவத்திலே இருப்பவர்கள் ஆண்கள் இல்லையா அதுக்கடுத்து அப்படி இன்னொன்னு சொன்னாங்க பணிவீடை ஆவி அது தேவன் விரும்புகிறார் தேவன் விரும்புகிறார்ல நீங்க வீட்டுக்குள்ள செய்கிறீங்களா வீட்டுக்கார் இருக்கு இன்றைக்கு பிறந்தநாள் கண்டுகொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா சொன்னாங்க வீட்டில் போஜனம் கிடைக்காது ஒரு வார்த்தையை சொன்ன பணிவிடை ஆவி என்பது அவருக்கு அந்த கதி நம்மளா எந்த கதிக்கு ஆளாகும் நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு எடுத்தா போல தமிழ் இலக்கியத்திலிருந்து ஒரு சொல்ல தையல் ரொம்ப அருமையாக நடுவர் சொன்னார் கிழிக்கிறதே நீங்க தான் நாங்களா கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஒட்ட வைக்கணும்னு தாயாருக்கும் இவங்களுக்கு மத்தியில எவ்வளவோ வேலை பார்த்து பார்க்கறோம் ஒன்னும் ஆகல ஒன்னும் ஆகல அதுக்கு எடுத்து ஒண்ணு சொன்னாங்க பிள்ளைகளை வளர்ப்பது எங்கள் கடமை அல்லவா எங்க ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த வாலிப பையங்க போதகர் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க நிக்கவே மாட்டான் அவன் பார்வையெல்லாம் எதிர்பாளர் எங்கேயே உட்கார்ந்து இருப்பார்களோ பொம்பளை <laughs> 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 இந்த பேரை சொன்னதுமே உங்களுக்கு தெரியும் யோபு சரவணனுடைய ரெண்டாவது மனைவி 
என்னை பின்பற்றும் அதை எவ்வளவு அற்புதமா அவரு நினைச்சிருப்பாரு ஆனா அந்த பிள்ளையின் மேலும் இவர் பாசம் வைத்து விடக் கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஆண்டவர் கேட்கிறாரு ஏய் அந்த பிள்ளைய கொடு கொடு அப்படின்றப்ப நாம இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் அது முடியாது ரொம்ப நாள் கழிச்சில் வந்திருக்குது ஆனால் அவர் கொஞ்சம் கூட சுணக்கம் காட்டாமல் தெளிவாக துணிந்த உள்ளத்தோடு பிள்ளையை அழைச்சிட்டு போறாருங்க அந்த உள்ளம் உங்களுக்குள்ள உண்டா நீங்க எவனா சொல்லலாம் அந்த காணாங்கிய ஸ்திரி விசுவாசமா பின்னாலேயே போகலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம் அது சுயநலம்ங்க தாம் பிள்ளைக்கு சுகம் கிடைக்கணும் தாம் பிள்ளைக்கு சுகம் கிடைக்கணும் அதுக்காகத்தான் அந்த அம்மா பின்னுக்கே போய் கேட்கிறாங்களே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் விசுவாசிக்கிறவன் கண்டிப்பாக எந்த காரியத்திலும் பதறவே மாட்டான் நம்முடைய தாய்க்குளங்கள் இப்போ ஆடி தள்ளுபடி சொல்கிறாங்க வீடுகளில் எங்க ஆடி தள்ளுபடிக்கு புடவாங்க போவோம்னா கையில் காசு இல்லைங்க நம்ம பதறி போயிருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக வாங்கியே தீரணும் அப்படின்னு நிற்கிறாங்க எம்மா இல்லைம்மா காசு இல்லைம்மா அப்படின்னா கூட அவங்க கேட்கறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆடி அவங்க ஆடி நம்ம தள்ளுபடி ஆயிடுறாங்க அதுதான் அருமையான <laughs> <laughs> நிற்கும் போது என்ன பண்றாங்க நெருப்பு குழிக்குள்ளே அவர்களை இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருகிறது கூட நெருப்ப போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாப்ல ஆனாலும் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் காட்டாமல் மிக தெளிவாக அந்த நெருப்பு குழிக்குள்ளே இறங்குகிறார்கள் இறங்கி ஏதாவது ஒரு சேதாரம் இருந்துச்சா இல்லவே இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட உறுதியான உள்ளம் படைத்த நபர்கள் ஆண்களா பெண்களா ஆக எப்படி பார்த்தாலும் சரி எப்படி பார்த்தாலும் சரி ஆன்மீகத்திலே தெளிந்த உள்ளத்தோடு ஆண்டவரை அறிவிப்பதிலே அல்லும் பகலும் இடையராது பாடுபட்டு உழைத்து ஜபித்து மிக தெளிவாக தங்களுடைய பாதையை வகுத்து போகக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் தான் ஆண்கள் தான் ஆண்கள் தான் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் போய் கடனுக்கு எதிரா போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிது பாருங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலெல்லாம் முடி கிடியெல்லாம் தேர் போட்டு படு படு பயங்கரமான வேலை பொம்பளைய ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவாங்க அதை அதில் காட்டுறாங்க அப்போ நீ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் நடந்து போயிருக்காங்க ஒரு தப்பு நடந்து போச்சையா நீ யோசிக்க வேண்டாமா இது ஆண்களாலும் பெண்களாலான்னு அங்கே தொடங்கி கடைசி வர அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு வர்றார் தானியல் கதை வரைக்கும் வர்றார் பைபிள் படித்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் இது தெரியும் வாங்க திருமதி ஜான்சி மதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நடுவர்களே இங்கு வீட்டிற்கும் சான்றோர்களை ஆண்டோர்களை முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நடுவர்களே ஒரேன்பாத்தான இருந்திருக்கணும் 
வயது <laughs> அவளுடைய கற்பம் செத்து போனது பைபிள் இருக்கு ஸ்திரீகளுக்கு உரிய வழிபாடு நின்று போனது ஆனாலும் அவள் விசுவாசித்தாள் அதுதாங்க ஆன்மீகம் அவளுடைய <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 இருந்தாள்ருசியாக <laughs> 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 எலும்பல <laughs> வெள்ளைக்கல்ச்சியே <laughs> 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 மனைவின் <laughs> ஒரு ஊழியக்காரன் மூலமாக அவர் நீதிமான் அவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் என்று பறிந்து பேசியது ஒரு பெண்மணி அந்த நேரத்திலங்க அத்தான் கள்ள கொண்டு எரியவோ கம்பால் அடிக்கவோ வாரால் அடிக்கவோ முள்மொடி சூட்டது யாருங்க ஒரு ஆண் எல்லாம் செய்தது ஆண்கள் ஆனால் பெண்கள் யாரும் அங்க வந்து ஒண்ணு செய்யல அவருக்காக பரிதவித்தார்கள் அதே மாதிரி இறந்து போயிடுறாரு 
கல்லறைக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க கல்லறைக்கு எடுத்து கொண்டு போகும் போதும் கூடையே சென்றவர்கள் மகதலை நான் மறியாலும் மற்ற மறியாலும் மற்றும் அநேக பெண்களும் தான் கூடவே சென்றார்கள் ஆனா ஆண்கள் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவர் உடுத்திருந்த உடையை உடுத்திருந்த உடைய சீட்டு போட்டு எனக்கு உனக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பெண்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அதே போல் மூன்றாவது நாள் உயிர் தழுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு கல்லறை நோக்கி சென்றது ஒரு பெண்கள் தான் ஆண்கள் அல்ல அதே போல் தேவதூதன் காட்சி அளித்து பெண்களுக்குத்தான் சொல்கிறார் இந்த நற்செய்தியை போய் சொல்லுங்கள் என்று ஆனால் ஆண்கள் நான் விழாவில் கையை போட்டு ஓடி ஓட்டி பார்த்தா தாங்க நம்புவேன் சொன்ன தோமா மூன்று முறை ஏசாமியை மறுதளித்த பேதுரு எங்கே எங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் பைபிளில் கொஞ்சம் இடத்துல வந்தாலும் அதிகமான ஆன்மீகத்திலும் விசுவாசத்திலும் இன்றைய சூழ்நிலையிலும் அப்படித்தான் வீட்டிற்குள் பெண்கள் அதாவது ரொம்ப பக்தியோடு இருப்பார்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்லறையவே ஒரு சுத்து சுத்தி அதை பூரா பார்த்துட்டு கடைசியில் எலும்பை <laughs> நமக்கு எடுக்காமலேயே எடுக்கிறார்கள் கூந்தலால் தொடச்சு கண்ணீரால் நனைத்து கூந்தலால் தொடைத்து என்ன பெரிய காரியம் அந்த செய்தியை சொன்னாங்க பாருங்க இது யார் யார் செஞ்சிருக்கா எனக்கும் ஆசை தான் கூந்தல் இல்லை இல்லைங்களா நம்ம அம்மட்டு நீர கூந்தலா வச்சிருக்கான் இல்ல இல்ல ஆக ராஜா ஆக பட்டிமன்ற நடுவர் தமிழ் அறிஞர் அவர்களே இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே எங்கள் வணக்கத்துக்குரிய பிறந்த நாள் காணுகின்ற பேராயர் ஐயா அவர்களே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை பொழுதிலே வணங்கி மகிழ்கிறேன் பெண்கள் மூன்று பேர் வேர்க்க விறுவிறுக்க பேசி இருக்கிறார்கள் எங்க வேர்வைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இது வெட்டி வேர்வை ஏன்னா அவங்க நிறைய கண்டுபிடிப்புகளா கண்டுபிடிச்சு உள்ள இருந்து எடுத்து தைலம் பூசியது யார் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி தைலத்தோடு அலைகிறது நீங்க தான் தைலம் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இதெல்லாம் பூசுறது நீங்க தான் நாங்க பூசுறது இல்லை பூசி பிரயோஜனமும் இல்லை அது வேற விஷயம் அதனால அவங்க ரொம்ப செய்திகளை எல்லாம் சொல்றதாக நினைச்சுக்கிட்டு அங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பெரும்பாடுள்ள ஸ்ரீ வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் ஆண்டவரிடம் இருந்து மகிமை புறப்பட்டது ஒருத்தர் ஒன்னும் பண்ணாம மரத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து இருந்தான் குள்ளமா இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் அவன் கிட்ட வந்து நான் இன்றைக்கு உன் வீட்டில் போஜனம் பண்ண ஆசைப்படுகிறேன் சொன்னாரே இல்லையா அவனே இம்பிடித்தான் அவன் அங்க ஏறி உட்கார்ந்து இருந்தான் அவர் தேடி வந்தார் இவளாவது ஓரத்துல தொட்டுட்டு ஒழிஞ்சு போனான் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா இத வெளியில <laughs> 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 தெளிவாச்சு <laughs> 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 
இவங்க பைபிள் மட்டும் மராத்தி பைபிளா தெளிவா என்ன படிக்கல ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு அன்னைக்கு படிச்சிருக்கணுமா உங்களுக்கு ஒரு எட்டு வயசு பையன் இருக்கேன் அவன் எப்படி பைபிள் படிப்பானா நீங்களே முப்பத்தி ஆறு வருஷமா சரியா படிக்கல நான் உங்க மகை எப்படி படிப்பான் அவனுக்கு நாங்க ஆன்மீகத்தை ஊட்டுறோமா சோர ஒழுங்கா ஊட்ட தெரியாத பெண்கள்லாம் ஆன்மீகத்தை ஊட்டுற ஆனா அந்த அம்மா ரேவதி கிருவாகன ரொம்ப பாராட்டம் வந்த உடனே சொன்னாங்க உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் எவனோ அவன் கல்லை எடுக்க கடவுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் சொல்லிட்டு தரையில் குனிந்து எழுதினார் ஆண்டவர் எழுதுனது அந்த இடத்துல தான் என்ன எழுதினாருன்னு தெரியாது எழுதல எல்லாரும் போயிட்டாங்க அது எவ்வளவு பாவிகளாக அவர்கள் இருந்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் பாவி அப்படின்னு ஒருத்தன் ஒத்துக்கிட்டானா அவன் நேர்மை உள்ளவன் அர்த்தம் ஆண்கள் தங்களை சுய பரிசோதனை செய்து நாங்கள் பாவிகள் என்று ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதனால்தான் ஆண்டவர் குளிச்சு பார்த்தார் பரவாயில்லை ஓகே இவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பாவத்தை மறைச்சிருக்கு நல்லா அது மாதிரி திருடானே எவ்வளவு நேர்மை இருந்தாலும் அவன் பாவி என்று ஒத்துக்கொள்கிறான் அதுவே அவனுக்குள்ள ஆன்மீகம் இருக்குன்னு அர்த்தமா இல்லையா நீங்க என்னைக்காவது செஞ்சத ஒத்துக்கீங்களாமா ஒண்ணும் இல்ல சோத்துல உப்பு போடலன்னு சாப்பிடும் போது கேட்டேன் உப்பு போடலாம் எல்லாம் சரியா தான் இருக்கும் ஆமாங்க இன்னைக்கு போட மறந்துட்டேன் ஒத்துக்கிட்ட ஒரு பொம்பளை இருக்காங்க ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஆளு நாலஞ்சு அதுல இவங்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டவங்க தாயா என்னையா அது இன்னொன்னு ஆதாம் இவர் மோசைய உடைச்சிட்டாராம் பத்து கற்பலை அதனாலதான் உடைச்சத ஆண்டவர் வந்து இவர் மரியாதை வயிற்றுக்குள்ள கருவா வந்தார்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க இன்னொரு நெருக்கடிங்க தான் மணக்க போகிற பெண் கரு உண்டாகியிருக்கிறாள் அப்படின்றது தேவதூதனால் வந்ததுன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னொருவர் வந்து சொன்னால் கூட அவளை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்ட யோசிப்புக்கு எவ்வளவு இறை நம்பிக்கை இருந்திருக்கணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவனுக்குள்ள எத்தனை இறை நம்பிக்கை இருந்தால் இது இறைவனால் வந்ததென்று நம்பி இருப்பான் ஏன்னா இவள் உடலுக்குள்ளே வருகிற மாற்றங்களை உணர்ந்து அனுபவித்தவள் அவனுக்குள்ள சந்தேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்டேகப்பட்ட
நான் இப்போ எங்கள் அம்மா போயிட்டு வந்து இந்த கதையாக சொல்லுவாங்க நான் பார்க்கறது இல்லை எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஒரு அக்கா எந்திரிச்சு சாட்சி சொல்லுதான் முந்தா நாள் காலையில் என்ன குழம்பு வைப்பது என்று தெரியாமல் ஆண்டவரிடம் அழுது ஜப ஜபம் பண்ணிங்க நான் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருக்கும்போது எந்த வீட்டு அம்மா வந்து மூணு முருங்கைக்காய் கொடுத்தார்கள் உடனே முருங்கைக்காய் சாப்பாடு வைத்தேன் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த பாதிகள் ஆகி என்ன இது சொன்ன உடனே இன்னொரு அக்கா எந்திரிச்சு அது சாட்சி சொல்லுது இதே சாட்சி அது மூணு வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்னன்னா அவ சொல்லிட்டாலே நான் சொல்லாம இருக்கிறதா தோது போட்டு இடங்களை பிரச்சனை பண்ணி நீங்க பண்ற அட்டுடியோ ஏதாவது ஒரு ஐக்கியம் இருக்காங்க இவங்க பேசுறாங்க இன்னொன்னுங்க நான் தெரியாம கேட்கிறேன் சில வசனங்களை நீங்க நான் சுக்கா ஒதுக்கிறீங்களே பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அம்மா இந்து சகோதரி ஒரு பலகாரம் கொண்டு கொடுத்தா வாங்குறீங்களா உடனே ஆண்டவர் அங்க வந்து இறங்கிடுவார் நீங்க சாமி கும்பிட்டு இருப்பீங்க நாங்க அதை வாங்க மாட்டோம் கண்ணில் காணுகிற சகோதரனை நேசிக்காதவன் கண்ணால் காண முடியாத கடவுளை நேசிக்கவே முடியாது அவன் இஸ்லாமிய சகோதரனா இருந்தான் இந்து சகோதரனா இருந்தான் சந்தோஷமா வந்து குடுக்கல நீ வாங்கணுமா இல்லையா உடனே ஐயோ அது தீட்டு ஆண்டவருக்கு தீது அதுதான் சொல்லியிருக்காரு வாய்க்குள் போகிற எதுவும் உன்னை தீட்டுப்படுத்தாது வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதா தீட்டுப்படுத்தும் அந்த வசனத்தை என்னைக்காவது வாசிக்கீங்களாமா சடங்குகளின் பின்னால் போவது ஆன்மீகம் அல்ல பிறரை நேசிப்பது ஆன்மீகம் எத்தனை பெண்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பாப்போம் ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை நாளைய தினத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாதே அந்தந்த நாடுக்கு அதினதின் பாடு போதும் இந்த வசனத்தை கிறிஸ்துமஸுக்கு முன்னாடி சொல்லி பாருந்த வீட்டுல கிறிஸ்துமஸ் வரப்போது என்ன எடுப்போம் அப்படின்னு அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும் சொல்லி பாருங்க கொன்றுவாங்க நம்ம இதெல்லாம் மனுஷன்தானா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ற அவங்க கேட்டாங்க சென் தாமஸ் கையை அப்படி உள்ள வச்சுத்தான் அவர் என்ன பண்ணாரு ஆண்டவரை உண்மை என்று ஒத்துக்கொண்டார் அப்படி செய்தார் உண்மை ஆனால் செய்ததற்காகத்தான் மற்ற அப்போஸ்தலர்களை விட மிக நீண்ட தூரம் பயணம் பண்ணி இந்தியா வரைக்கும் வந்தார் சென் தாமஸ் கேம் டு இந்தியா மற்றவங்க எல்லாம் பக்கம் பக்கம் மத்திய தரை நாடுகளில் சுத்தினாங்க அவர் மட்டும் தான் சந்தேகித்தேன் என்பதற்காக மிக நீண்ட தொலைவு வரைக்கும் பயணம் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வந்தார் செய்த தவறுக்கு பிராய சித்தம் தேடியவர்கள் நல்லவர்கள் நீங்கள் தவறு என்றே ஒத்துக்கொள்ளாதவர்கள் எதையும் நிறைவாக ஒரே ஒரு வரி இறைவனால் கண்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்கள் சவுல் கிறிஸ்தவத்தை பேசியவர்களை துன்புறுத்தியவன் ஆனால் ஆண்டவர் அவனை தடுத்தாக் கொண்டார் நிறுத்தி கேட்டார் முள்ளின் மேல் உதைப்பது உனக்கு லாபமா கேட்டாரா இல்லையா அவனை பவுலை சவுலை பவுலாக மாற்றினார் அதன் பிறகுதான் கிறிஸ்தவம் என்பது நாடுகள் பூராம் பரவியது என்றால் அது போல ஆன்மீகத்தில் பழுத்து மற்றவர்களையும் இறை நம்பிக்கையை நோக்கி திருப்பியவர்கள் அன்று முதல் இன்று வரை ஆண்களாக இருப்பதனால் நீங்கள் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க முடியாத காரணத்தால் மேடையில் கத்தி கதறுகிறீர்கள் எங்களுக்கு உங்களை பார்க்க வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது முடிந்த பிறகு உண்மை விளங்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் கட்சி இருக்கு பாருங்க மாட்டிக்கிடுச்சு என்ன சொல்லன்னு உங்களுக்கு ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது பெண்கள் ஐக்கிய சங்க இருக்க அதை சொன்னோடனே அப்படிப்பாரு கைதட்டி இந்த பக்கத்தில் முழிக்கிறாங்க தாய்மார்கள் இருக்காங்களே ஐக்கிய சங்கம் இங்க ஒரு ஐக்கிய சங்கம் நடக்குது என்ன செய்ய போறாங்களோ வாங்க மனிதர் ரமணி பாண்டியன் வாங்க ஏனோக் ஆண்டவரோடு சஞ்சரித்து முன்னூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தது போல எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய இன்று பிறந்த நாள் விழா காணும் நாயகர் ஆண்டுகள் கோடி பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி ஆண்டு இந்த மண்ணிலே வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் உள்ளங்களிலே நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதை போல நானும் அந்த தேவனிடம் வேண்டி தொடங்குகிறேன் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறைய நடுவர் அவர்களே பட்டிமன்ற அறிஞர்களே இங்கே உள்ள சான்றோர்களே அறிவார்ந்த அவையினரே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவின் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே பக்தியிலே சிறந்தது ஆடவரா பெண்களா என்ற ஒரு வினா தொடுத்த போது பக்திக்கு தேவை தாழ்மை பக்திக்கு தேவை இல்லாதது பெருமை 
இந்த ஆடவருக்கும் பக்திக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பது இந்த ராஜா பேசிய பேச்சுல இருந்தே தெரியுது ஏன்னா தாழ்மை ராஜாவுக்கு வராது ஓ அவர் ராஜாவா இருக்கிறதுனால அது மட்டுமல்ல அப்ப ராணிக்கும் வராது தானே என் அன்பு பிள்ளைகளே ராஜா என்ற பெயர் ஒட்டி கொண்டதால பெயர் காரணத்தை நான் சொல்லவில்லை அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன் எஸ் எல் சி தான் படிச்சிருப்பா மனைவி ஆனா கலெக்டரை கல்யாணம் பண்ணனால கலெக்டர் அம்மா கலெக்டர் அம்மா கலெக்டர் அம்மா சொல்லுங்க அப்ப பொண்ணுக்கு படிப்பு இல்லைன்றது உங்க மேட்டிமைத்தனமா இல்லையா ஒண்ணு ரெண்டாவது வெட்டித்தனமா வியர்வ சிந்திக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க நாங்க மூணு பேரும் உமக்கும் தான் வேர்வை வடிஞ்சு 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 அப்ப அந்த வேர்வை என்ன சொல்றது பெண்ணை பார்த்து வெட்டி வேர்வை சிந்துகிறா என்று நீ சொல்லிரு என்றால் எவ்வளவு அகந்த சிந்த இருக்கும் இந்த அகந்தை சிந்தைக்கு எப்படி இங்க பக்தி வரும் அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர்களுக்கு <laughs> 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 தியாகம் பண்ணிட்டாரு ஒரு பெண்மணி கர்ப்பமா இருக்கிறார் என்று தெரிந்தும் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் சொன்னீங்களே தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் சத்தம் அந்த காயினுடைய அடுத்த சைட நீங்க யோசித்து பாருங்க ஒரு கண்ணி பெண் திருமணத்துக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் திருமண நாளுக்காக காத்து கொண்டிருந்த பெண் அதுவும் எந்த காலத்துல ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஏடிக்கு முன்னால் உள்ள காலத்துல எவ்வளவு மனசுல விசுவாசமும் தைரியமும் இருந்தால் திருமணம் ஆவதற்கு முன்னே ஒரு பெண் ஒரு கருவை நான் சுமப்பேன் என்று அவள் விட்டு கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பெண்ணுடைய தைரியத்துக்கும் அந்த பெண்ணுடைய விசுவாசத்துக்கும் மேலே அவங்க யோசிப்பு பண்ணுது குளிச்சியானது <laughs> 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 குடிப்பீங்க <laughs> 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 முத்து விழுந்து பழியும் பாவம் அவள் மேல் வந்திருக்கு 
அப்புறம் ஆண்டவர் வந்து கேட்கிறாரு அதாமே அதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் கேட்டப்ப இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லணும் ஒளிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லணும் என்னங்க சொன்னாரு அது ஆம மூணு பதிமூணு எடுத்து வாசி பாருங்க என்ன சொன்னாரு நீர் எனக்கு துணையாக கொடுத்த பெண்ணே எனக்கு பணத்தை கொடுத்தா நாங்க என்ன போட்டு கொடுக்கறோம் சொன்னீங்களே இப்ப போட்டு கொடுக்கறது யாரு பழிய போட்டது யாரு ஆண்டவர்கிட்ட எங்களை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் காரியோத் யாரு இப்படி போட்டு கொடுத்துக்கலாமா நீங்க இப்படியே போட்டு அவா கொடுத்தாலும் திங்கிறீங்க இங்கிட்டும் போட்டு கொடுக்கறீங்க இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்த பொழுது உலக நாடுகளே இரண்டு கூறுகளாக பிரிந்தன ரஷ்யா தலைமையின் கீழ் சில நாடுகள் அமெரிக்கா தலைமையின் கீழ் சில நாடுகள் ஜெர்மனி அப்படி ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சிருச்சு கிழக்கு ஜெர்மனி மேற்கு ஜெர்மனி ஒரே ஜெர்மனி ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு ரஷ்யா அட்டை ஒண்ணு அமெரிக்கா கண்ட்ரோல் காடியில இவர்கள் இருவரும் தாயா பிள்ளையா நேசமாக பழகின அந்த ஜெர்மன் தேசத்தை ரெண்டாக ஒரு குறுக்காக ஒரு சுவர் கட்டினார்கள் ஜெர்மன் வால் பேர்லின் வால் என்று சொல்வோம் அந்த வால கட்டி வருஷ கணக்கா இங்கிட்டு கொஞ்சம் அங்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரே தேசத்து மக்கள் இந்த இந்திய சாத்புரா ஹில்ஸ் கடியில இந்தியாவில் சோவர் கடினா எப்படி இருக்கும் வட இந்தியாவும் தென் இந்தியாவும் அப்படித்தான் ஜெர்மனி வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுகள் சுமார் ஆனால் ரஷ்யா என்று விழுந்ததோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறிலே அந்த சுவரும் ஒடிந்தது அந்த சுவரும் வீழ்ந்தது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுலேருந்து நாற்பத்தி மூணை கழிச்சுக்கோங்க எத்தனை ஆண்டுகள் அந்த நாற்பத்தேழு ஆண்டுகளும் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா என்னமோ பெண்களுக்கு பக்தி இல்லை பக்தி இல்லை நீங்களே ஜெர்மன் தேசத்து பெண்கள் அந்த சுவரை ஒட்டி ராவும் பகலுமாக என் எஸ்த ராஜாத்தியை போல் புசியாமல் குடியாமல் உபவாசம் இருந்து இந்த தேசம் தேவனுடைய தேசம் இந்த தேசம் கர்த்தருடைய தேசம் இந்த தேசத்து பெண்கள் நான் கர்த்தருடைய பெண்கள் எங்களுக்கு இடையிலே பிரிவு சுவர் எதற்கு என்று சங்கிலி தொடர் ஜபம் ராவும் பகலுமாக ஜபித்து ஜபித்து ஒரு நாள் அல்ல ஒரு மாதம் அல்ல ஒரு ஆண்டு அல்ல நாற்பத்தேழு ஆண்டுகள் ஜபித்த ஜபத்தின் விளைவு தொண்ணூறுகளிலே ரஷ்ய கம்யூனிச நாடு எங்கே பைபிளுக்கு இடம் இல்லையோ எங்கே தேவனுக்கு இடம் இல்லையோ அந்த நாட்டிலே குறுக்காக கட்டிருந்த சுவர் வீழ்ந்தது இது சரித்திரம் இது சரித்திரம் தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னும் உயிரோடு இருந்த ஒரு அம்மா ஜெபித்த அம்மா அங்க கல்வெட்டே வச்சிருக்கு நடுவர்களை எத்தனையோ நாடுகள் நீங்கள் உலக நாடுகள் போயிருக்கீங்க நீங்க போனா தயவு செய்து ஜெர்மனியில போய் அதை பாருங்க இந்த வரலாற்றில் இடம் இல்லை என்று சொல்கிறாரே ராஜா அவரையும் கூட்டி கொண்டு போய் காட்டுங்க தயவு முடிக்கிறேன் நடுவரவர்களே சாலமோனின் உன்னத பாட்டு இல்லையா சாலமோன் அரசன் ஒரு ஆடவன் அந்த அரசன் அந்த ஆடவனுக்கு இருந்தது ஞானம் மட்டும் இல்ல பக்தியும் இருந்தது அவர் கரெக்டா என்ன சொல்லி என்ன நினைச்சார்னா பக்தினா பெண்கள் தான் பக்தி என்றால் நாயகிகள் தான் இந்த பெண் பக்தியை தான் ஆண்டவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று இறைவன் ஒருவன் தான் உத்தமன் இறைவன் ஒருவன் தான் ஆடவன் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் மனவாளன் நாம எல்லாரும் மனவாட்டிகள் மனவாட்டி மனவாட்டி இவர் ஆனல்ல மனவாட்டி அதனால அந்த ராஜா ஆண்மகன் தன்னை பெண்ணாக பாவித்துக் கொண்டு தன்னை மனவாட்டியாக பாவித்துக் கொண்டு உன்னத பாட்டுல பாடுறாரு அவர் இடது கை என் தலை கீழ் இருக்கிறது அவர் வலது கை என்னை அணைத்துக் கொள்கிறது கற்பனை பண்ணி பாருங்க இது எங்க நடக்கும் என்னை அறைக்குள் அழைத்து செல்வார் என் அவர் மேலாடையை என் மேல் போர்த்துவார் அவர் இடது கை என் தலை கீழ் இருக்கும் அவர் வலது கை என்னை அழைத்து கொள்ளும் என்று கொள்ளும் என்றால் இதுதான் பக்தியிலே ஆடவனே ஆணாக இருந்தால் அவரை நெருங்க முடியாது தன்னை பெண்ணாக மாற்றிக்கொண்டு தன்னை பெண்ணாக பாவித்து தன்னை நாயகியாக காட்டி தன்னை மனவாளனாக காட்டி அவர் இடது கை என்னை அணைத்துக் கொள்கிறது என்று ஒரு மனவாளனுக்காக காத்திருக்கிறார் அதையும் ஒரு ஆடவன் தான் எழுதியிருக்கிறான் உங்கள் பெயர் கொண்ட உங்கள் பெயர் கொண்ட சாலமன் என்ற பெயர் கொண்ட ஆடவன் எழுதியிருப்பதால் தீர்ப்பு சாலமனே எழுதிவிட்டார் வணக்கம் பெரியோர்களே ரெண்டு கட்சிகள நிறைய விஷயங்களை எடுத்து பேசியிருக்காங்க ஆண்கள் பேசின பிற்பாடு பெண்கள் ஆவேசமா பேசியிருக்காங்க இவங்க கிட்ட தாழ்மை இல்லை என்று சொல்லி தாழ்மை இருப்பதாக சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள் ஆவேசமாக பேசினார்கள் 
இவங்க நேரம் கடந்து பேசினா அதை கடந்து அவங்க பேசுறாங்க அப்போ இவங்களும் இவங்களும் மேடையை பொறுத்த மட்டும் சரியா போயிட்டாங்க கோபம் 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 நியாயம் தான் இவங்க பேசுற போது எள்ளல் இகழ்ச்சி கேலி கிண்டல் பேசுனா இவங்க அந்த எள்ள இகழ்ச்சி செய்ய முடியாது அப்ப இவங்களுக்கு கோபம் வருமா இல்லையா இவங்க கோபப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவங்க இவங்களை தூண்டி விட்டுட்டாங்க பெண்கள் கோபப்படக்கூடாது அதனாலதான் குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யாருன்னு கேட்டா அவனுக்கே கண்டுபிடிக்க நீதிமொழிகளின் ஆசிரியர் இருக்கானே அவன் அது யாருன்றதுன்னு சந்தேகமா இருக்கு சாலமோனும் எழுதியிருக்கலாம் இன்னும் பலரும் அதுல எழுதியிருக்கலாம் பல சிக்கல் இருக்கு அதுல அவனே சந்தேகப்படுறான் யாரா அது எவனா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு திணறான் கோபதாபங்கள் எல்லாம் கழிச்சிருங்க ஆனா ரெண்டு கட்சிக்காரர்களும் நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாடுகளில் நமக்கு கிடைக்கிற விஷயங்களை விட மிக அதிகமான விஷயங்களை இந்த இரண்டு கட்சிக்காரர்களும் கொடுத்திருக்கிறாங்க பைபிளை என்ன மாதிரி பார்த்திருக்கிறாங்க என்னமா படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஆட்கள் இவ்வளவு செய்தி இருக்கா அநேகம் பேர் எங்க இது பைபிள் தானா இல்ல இது இவங்க சொந்தமா பேசுறாங்களா அப்படி நினைக்கிற மாதிரி அளவுக்கு பலருக்கு அற்புதமா பைபிள் தொட்டு 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 வியக்கும்படியாக பேசிருக்கிறாங்க அதனால இந்த ரெண்டு அணியினரையுமே வாழ்த்தணும் பாராட்டணும் இதெல்லாம் எதுக்கு தீர்ப்பை எப்படி சொல்றதுன்னு தயாரிக்கிறது வரிக்கு வரி போய் எடுத்த பேச்சுக்கள் எல்லாம் எடுத்தா நிறைய மணி நேரம் ஆகி போயிடும் ரொம்ப சிரமம் என்ன செய்ய சுருக்கமாகவும் கொண்டு வரணும் அதனால இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ள இருக்க உங்களை பத்தி பேசுறது படு விசாரணை கிடக்கு அங்க உள்ளுக்குள்ள போனா ஏகப்பட்ட விசாரணை பண்ணணும் அவ்வளவு விசாரணை நமக்கு இப்ப தாங்காது நேரம் இல்லை அதனால நான் அந்த அந்த விசாரணையை விட்டுறேன் நே ஓடி வந்துருவோம் புதிய ஏற்பாட்டு பகுதிக்கு வந்துருவோம் அங்க வந்தாச்சு ஆண்களையும் பெண்களையும் தெரிந்து கொள்ள இல்லையா கலிலேயாவிலிருந்து அவர் பின்னரே ஊழியம் செய்வதற்காக ஏராளமான பெண்கள் வந்தார்கள் நீங்க திருமறையை படிச்சீங்கன்னா மூன்று சுவிசேஷம் செய்தி சொல்லுது கலிலேயாவிலிருந்து பெண்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக அவர் பின்னே வருகிறார்கள் அப்ப பெண்களும் சீடர்கள் என்ற பெயர்ல வரல ஊழியம் செய்வதற்காக அங்க வந்திருக்கிறாங்க அவர் காலத்திலேயே வந்திருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு கட்டாய் போச்சு என்ன இப்ப முதல் கேள்வியில எங்க பிடிக்குது இவர் தெரிவு செய்த ஆட்கள் ஆண்கள் தாங்களாகவே தெரிவு செய்து கொண்டு வந்தவர்கள் என்னங்க தாங்களே ஏசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தைகளை பார்த்து கேட்டு அவருடைய முக தரிசனத்தை பார்த்து அவர் நடந்த நடையை பார்த்து அந்த சொல்லில் இருந்து ஆவேசத்தை கேட்டு அவர் பின்னரே ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கனிலேகாவில் இருந்து புறப்பட்டு வந்த அநேக பெண்கள் அப்ப வந்து பெண்கள் தாங்களாகவே வந்திருக்கிறார்கள் தாங்களா வந்தாங்கன்றது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளஸ் பாயிண்ட் தானா ஐயா பாருங்க பிளஸ் பாயிண்ட் தாங்களே வந்திருக்கிறார்கள் ஒண்ணு வச்சுக்கிடுவோம் சரி ரெண்டாவது காட்சி என்ன அப்படின்னா இந்த ஜெர்மன்னாரு அவங்க சோர்ந்துட்டாங்க ஒண்ணு ஆனா இவங்க ஜெர்மன் வரல பெண்கள் இல்லை அங்க இல்லை அவரே சொன்னாரு நீ என்னை மறுதளிப்பேன்னு சொல்லி மறுதளிச்சாலு 
காட்டி கொடுத்தாலு அப்புறம் இவர் நான் கையை போட்டு பார்ப்பேன் அப்படின்னு சந்தேகத்தோமா இது இவர் தேர்ந்தெடுத்த ஆட்கள்லேயே மூணு பேர் மூணு பேர் ஒரு பிறகு ஆச்சா இதை விட முக்கியமான ஒரு செய்தி இருக்கு இப்ப முக்கியமான செய்தி அந்த செய்தியை நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கிறிஸ்து பேசுகிற சுவிசேஷம் இருக்கு பாருங்க அந்த நச்சை செய்திகளை கேட்ட பிற்பாடு இந்த சீடர்களில் அநேக பேர் வந்தவங்க இது யார் யார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் விளங்குற சுவிசேஷமா இது விளங்க முடியுமா யார் இதை நம்புவார்கள் யார் இதை கேட்பார்கள் என்று சொல்லி அநேகம் பேர் முறுமுறுத்தார்கள் நீங்க திருமறைய வாசகம் சொன்னா அதுல ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்கு அநேகம் பேர் முறுமுறுக்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன செஞ்சுட்டாங்க முறுமுறுத்தது மட்டுமில்ல அவரை விட்டு அன்றே பிரிந்து போய்விட்டார்கள் சீடர்கள் பனிரெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கார் ஒண்ணு ஆண்களும் கூட வந்திருக்கிறாங்க வந்தவங்க முணுமுணுத்தார்கள் முறுமுறுத்தார்கள் அன்றே அவரை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டார்கள் போயிட்டாங்க நம்ம முடியாதுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினா நம்ம கேட்க முடியாது அப்படின்னு அப்படி பிரிந்து போன பெண்களை பற்றி பேசப்படவில்லை விவிலியத்தில் ரெண்டாவது ஏன்னா இது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன் பிரிந்து போன பெண்களை பற்றி பேசப்படவில்லை ரெண்டு அப்புறம் அதுக்கு பிற்பாடு என்னன்னா இப்போ சிலுவை சுமந்து போகிற போது கிறிஸ்து சிலுவை சுமந்து போகிற போது அது என்னன்னா அது பாஸ்கா நாட்கள் அந்த சமயத்தில் சிலுவை என்பது சபிக்கப்பட்டது சிலுவையை தொடுகிற எவனும் ஓட்டத்துக்கு போக முடியாதுன்னு அந்த காலத்தில் நம்பிக்கை வச்சுட்டான் இந்த சீடர்கள் இவ்வளவு காலம் ஏசு கிறிஸ்து கூட இருந்த ஆட்கள் அவர் சிலுவையை சுமந்து வருகிற பொழுது அவர் பின்னே போவதற்கு ஒரு என்ன காரணம் ஒன்று கொலை செய்யப்படுவோம் என்று ஐந்து பயந்தார்களா அல்லது சிலுவையை தூக்க சொல்லிட்டா என்ன செய்யறது அப்படின்னு பயந்தார்களா எதுன்னு தெரியாது ஒருவர் கூட அங்க இல்லை ஒருவர் கூட இல்லை சீடர்கள் ஓடி போனார்கள் ஓடி ஒளிந்தார்கள் அப்போ அவரே தேர்ந்தெடுத்த சீடர்கள் ஓடி ஒளிந்தார்கள் ஆனால் ஆனால் அவர் சிலுவையை சுமந்து வருகிற பொழுது வீதிகளிலே அநேகம் பெண்கள் நின்று அழுதார்கள் அவர்கள் அழுதார்கள் என்பதற்கு என்ன சாட்சி இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை திரும்பி பார்த்து எருசிலேமுக்கு வார்த்தைகளே பச்சை மரத்திற்கே இந்த கதி என்றால் பட்டமரத்திற்கு என்ன கதியாகும் நீங்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் என்று சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பெண்கள் அச்சம் இல்லாமல் அழைக்கப்படவில்லை ஆனாலும் அவர் வார்த்தைகளில் அவர் வைத்திருந்த நம்பிக்கையிலே அந்த விசுவாச பலத்திலே அந்த ஆனந்தத்தில் மூழ்கிய வேகத்திலே அவர் பின்னே வந்து நின்றிருக்கிறார்கள் அழுதிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சரி இப்ப இதுவரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப என்னாச்சு கொலைக்களம் அங்கு ஏத்தியாச்சு ஒவ்வொரு பட்ட நம்ம இந்த இடத்தை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிற போறேன் கொலைக்களம் போயாச்சு கொலைக்களத்துக்கு போனா அவரு நீங்க நினைப்பது போல ஏசு கிறிஸ்து ஆடை அணிந்தவராக இல்லை சபைக்கு சில உண்மைகளை சொல்லணும் படம் போட்டு காட்டி இருக்கிறது மறைக்கிறது அந்த காலத்தில் ஆண்களுக்கு ஆடை கட்டி அல்ல சிலுவையில் அடிப்பது அம்மனமாகத்தான் நின்றார் அதனால தான் தூரத்தில் சில ஸ்திரீகள் நின்றார்கள் பற்றி பைபிளை படிச்சு பாருங்க ஏன் அவங்க தூரத்தில் நின்றார்கள் என்று சொன்னால் அருகில் என்று பெற்றவளாக இருந்தாலும் அருகில் என்று முழுமையான பிள்ளையை எப்படி அம்மனமாக பார்ப்பா அதனால்தான் சில ஸ்திரீகள் தொலைவில் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது யோவான் மட்டும் சொல்றாரு அவருக்கு பிரியமான சீடன் இந்த பிரியமான சீடனும் கூட இருந்தான் அது மற்ற அதிக சுவிசேஷத்தில் சொல்ல காணும் அவர் மட்டும் இந்த செய்தியை சொல்றார் அந்த பிரியமான சீடன் யாரு கமெண்டரிசில் இவர் யோவான் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருத்தர் மட்டும் அங்கே நிற்கிறார் மீதி பதினோரு பேர் இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் ஒரு நாலைந்து பெண்களை சொல்றார் மரியாதை தாயோடு கூட 
நான்கைந்து பெண்கள் வரிசையா சொல்ற அவர்கள் எல்லாம் தொலைவில் நின்று கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா கொலைக்கள வரை கூட போறவர்கள் யாரு வீதிகளை பார்த்து அழுதவர்கள் மட்டுமல்ல கொலைக்கள வரை கூட போறவர்கள் யாரு பெண்கள் அடுத்த கட்ட ஆகி போச்சுங்களா இப்ப இதுவும் ஒரு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் சரி இப்ப அங்க இருந்து இது எங்க நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை நடக்குது நமக்கு அதனால வெள்ளிக்கிழமை தியான ஓய்வு நாள் மூணு மணி நேரம் நம்ம தியான ஓய்வு நாள் பண்ற முடியல மூணு மணி நேரம் போய் பூரா பார்த்தா அதாவது அன்னைக்குதான் நல்ல பலகார பிரச்சனைகள்லாம் செஞ்சு சாப்பிடறதுக்கு தயாரா இருக்கும் ஆமா மூணு மணி தியானம் அந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அன்னைக்கு முடிஞ்ச பிற்பாடு அவரை என்ன செய்ய போறாங்க அடுத்த நாளு அந்த அரிமத்தை ஊரானாகிய யோசிப்பு அவை இந்த ஜனலத்தை எடுத்து கொண்டு போய் அடக்கம் பண்றதுக்கு ஒரு கல்லறைக்கு போறான் அவன் போவதற்கு முன்னரே அந்த கல்லறையின் எதிரில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் யார் கேள்வியை கேட்கணும் இல்லைங்களா அவன் கொண்டு போறான் சடலத்தை கொண்டு போறான் எடுத்துக்கிட்டு அப்ப இந்த சீடர்கள் இருக்காங்க அங்கேயாவது போய் தொலைத்தார்களா போகல பிறகு யார் போயிருந்தா இந்த பெண்கள் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவர் எங்க அடக்கம் பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வாரத்தின் முதலாம் நாள் அன்னைக்கு அது சனி அன்னைக்கு அது சனிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லைங்களா சனிக்கு அன்னைக்கு வந்து என்ன வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை இன்னைக்கு அன்னைக்கு சனிக்கிழமை தான் அன்னைக்கு ஓய்வு வாரத்தின் முதலாம் நாள்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வரணும் ஆமாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் இப்போ சனிக்கிழமை அன்னைக்கு இதை கொண்டு போய் அவர் அடக்கம் பண்ண இவங்க எதிர்கலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்க்குறாங்க அங்கேயும் இந்த பெண்கள் தான் இருக்காங்க சரி அடுத்த நாள் பரிமணங்களை எடுத்துக்கொண்டு இவருக்கு போய் இதை போடணும் இந்த மூன்றாம் நாளுக்கு போடணும்ன்றதுக்காக கல்லறைக்கு அதிகாலையில் புறப்பட்டு போகிறவர்கள் யார் என்னங்க சொல்லுங்க அதிகாலையில ஆனா ஒரு சீடன் மருந்துக்கு போயிருக்க கூடாதா பிரியமான சீடனும் போகவில்லை என்று அர்த்தம் இப்ப அங்க பாருங்க நீங்க இடிக்குது இந்த பிரியமான சீடன் அந்த பிரியமான சீடனும் போகவில்லை ஆனா போனது யாரு பெண்கள் போனார்கள் போன போது அங்கே காத்திருந்தது ஒன்றில் ஒரு தூதன் இன்னொரு புத்தகத்தில் ரெண்டு தூதன் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் யார் தேடுகிறீர்கள் என்று முதல் முதலில் சீடன் சாட்சி சீசர்கள் தூதர்கள் சாட்சி கொடுத்தது யாருக்கு பெண்களுக்கு நீங்கள் போய் இந்த செய்தியை அவர் போயிட்டாரு வானத்து போயிருக்காரு இந்த செய்தியை சீடர்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இந்த மெசேஜ் இப்போ யாரு தூதர்களாக இருக்காங்க உள்ளபடி தூதர்களாக இருந்தது யார் இதுவரை கிறிஸ்துவனோடு கூட தூதர்களாக இருந்தவர்கள் இப்போது வானலோக தூதர்கள் வந்து சொன்ன பிற்பாடு செய்தியை வாங்கி கொண்டு மெசஞ்சராக போகிறார்களே அப்பாசில்ஸ் அப்பாசில்ஸ் என்ன தூதர்கள் தானே அந்த அப்பாசில்ஸ் யாரு இப்போ இந்த பெண்கள் இந்த செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு முதல் முதல்ல எங்க போறாங்க சீடர்களத்துல போய் இல்லை அவர் எழுந்து விட்டார் செய்தி எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் நெருடலாக ஆன பிறகும் பெண்கள் எத்தனை உரமாக நின்றிருக்கிறார்கள் எத்தனை அழுத்தமாக நின்றிருக்கிறார்கள் யோசித்து பார்க்க எத்தனை உரமாக எத்தனை அழுத்தமாக நின்று நின்றது மட்டுமல்ல பேதுருவை வேட்டையாடுகிறார்கள் சீடர்கள் எங்கே என்று சொல்லி சேவான் கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டு விட்டான் ஆட்களை ஒவ்வொருத்தராக வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க வேட்டையாடப்படுகிற போலீஸ் அன்னைக்கு வந்து போராட்டியும் கைது பண்ணு இன்னைக்கு நீங்க கிறிஸ்தவனா இருக்கிறது விஜயதான் வசதி இருக்கு நமக்கு அன்னைக்கு கிறிஸ்தவனா இருந்தா உள்ள கொண்டு போய் வச்சிருவான் அப்படின்னா 
இவ்வளவு நெருக்கடி வந்த விற்பாடும் விடாமல் இடைவிடாமல் நம்பிக்கையோடு ஜபதபத்தோடு இருந்தவர்கள் தங்களுடைய கதவுகளை அடைத்துக் கொண்டு கிறிஸ்துவை நம்பி ஜபிப்போம் விடமாட்டோம் அவர் வருவார் என்று விசுவாசத்தோடு கூட இருந்தவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஆறு பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்ப ஆறு பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க பேராய சொல்லிட்டாங்க நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு ஒரு சுருக்கமா சொல்ல போனா நல்லா சொன்னாங்க ரமணி பாண்டியன் அது சாலமன் பாடினார் பார்த்தீங்களா அது அது ஒரு புறம் கிடைக்க அது ஒரு புறம் கிடைக்க ஆனா நீங்க புதிய பாட்டுக்கு வந்த ஒரு பாடு சாலமன் விதைத்த விதை இருக்கு பாருங்க அது அப்படியே பெருகி 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 சபையில வளர்ந்த வளர்ச்சியை பார்த்து பௌலடிகளாரே கிறிஸ்தவ திருச்சபையை பார்த்த உடனேயே அது என்ன நினைக்கிறார் திருச்சபை என்பது மனவாட்டி திருச்சபை என்பது மனவாட்டி என்று நினைக்கிறார் அப்படின்னா பௌலடிகளார் நினைக்கிறார் என்ன காரணம் இந்த பெண்கள் கொடுத்த உரம் இருக்கிறது பாருங்க ஆயிரம் ஆபத்துக்கள் வந்த போதும் சரி சபையை கட்டி எழுப்புவது பலப்படுத்துவது எத்தனை துயரங்கள் வந்தாலும் சரி இந்த விசுவாச பலத்து நிற்பது என்று சொல்லி அவர்கள் காட்டிய முறை அந்த முறையை பார்த்த விற்பாடு தான் அது பவுல் சொல்வார் இடத்துல சொல்றாரு நீங்க தயவு செய்து எப்போதாவது இதுக்கு தீர்ப்பு பார்க்கணும்னா ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லையாது ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்தை படிச்சீங்கன்னா அங்கே பவுலடிகளார் நன்றி சொல்லுகிறார் வரிசையா நன்றி சொல்றார் அப்படி நன்றி சொல்லும்போது சொல்றாரு என்னை காக்க தங்கள் உய் தலையை கொடுக்க முன் வந்தனர் யாரு பிரிஸ்கால் ஆக்கிலா என்னை காப்பதற்காக தங்கள் தலையையும் கொடுக்க முன் வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு நான் அல்ல கிறிஸ்தவ திருச்சபையை நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா ஆதி திருச்சபையை பலப்படுத்திய அஸ்திவாரம் இருக்கு பாருங்க அதுல பெண்களுடைய பங்கு மிகுதியாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா அதுக்காகவே நாம பெண்களை மட்டும் வச்சு சொல்லிடக்கூடாது முடிச்சிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு நிறைய பேர் உயிர் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி பலரும் இந்த கிறிஸ்தவ வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது ஆண்கள் கொடுத்திருக்கின்ற உயிர் தியாகம் இருக்கு ரத்த சாட்சி பார்த்தீங்களா பவுலும் சரி பேதும் சரி குறைச்சலா அதையும் குறைச்சலா தான் எனக்கு என்னவங்க இப்படி சொல்லலாமான்னு பார்க்கிறேன் ரொம்ப அதிகபட்சமா சொல்லாதபடிக்கு ஐம்பத்தி ஓரு மார்க் பெண்களுக்கும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்களுக்கும் கொடுப்போமா ஐம்பது ஐம்பதுன்னு கொடுக்கறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை எந்த சமயத்தை பார்த்தாலுமே பெண்கள் இல்லாத திருச்சபை எங்கும் இருக்காது ஏனென்றால் இந்த இந்த தீர்ப்பை நான் கொடுக்கிற பொழுது என் தகப்பனையும் என் தாயையும் ஒரு தட்டிலே வைத்து பார்க்க என் தகப்பன் கொடுத்த கொடையை விட என் தாய் எனக்கு கொடுத்த கொடைதான் மிகுதி அவள் கொடுத்த நினைவுகளை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் பார்க்கிறேன் பெண்தான் பெண்களே என்று இந்த வாய்ப்பிலே பேராயிரவர்கள் எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்பிற்கு ஐயரவர்களுக்கு முழுமையாக இருந்து கேட்ட பேராயிரவர்களுக்கும் முழுமையாக சொல்ல முடியவில்லை என்ற ஏக்கம் எனக்கு உண்டு நிறைய கேட்பதற்கும் நிறைய சிந்திப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி வாழ்க வளர்க என்று சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களுக்கும் அவர்கள் குழுவினருக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றியை ஈசி திருச்சபையின் சார்பாகவும் நமது இந்திய சமூகத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்கள் தீர்ப்பு சொன்னபோது பின்பு வேறு எதுவும் நாம் பேசக்கூடாது சரியாக தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆபராம் ஈசாக்கை பெற்றான் ஈசாக்கு யாக்கோவை பெற்றான் இப்படி தான் வரும் நீங்கள் என்னதாக இருந்தாலும் கடைசியாக போல் வரப்போகிறது ஆபராம் ஈசாக்கு யாக்கோவு 
மற்ற ஏ மார்க்குகளோ கைவர்களுக்கு தான் வருகிறது அதனாலே அவர்களுக்கு ஆறுதல் பரிசாக ஒரு போனஸாக ஒன்றை கொடுத்து ஏதோ ஒரு மார்க்கு குறைந்து விட்டது நினைக்க நினைக்காதீர்கள் சந்தோஷப்பட்டீர்கள் என்று சொல்லி பொறுமையாக இருந்தால் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் மற்றும் வெளியிடுபவர்கள் குரு மத்தையு ஜபசிங் கோஸ்பல் மெலோடி ஃபார் ஜீசஸ் மத்தையு கிறிஸ்துவ புத்தக நிலையம் எண் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு மர்காசு சாலை நாசிரேத் ஆறு இரண்டு எட்டு ஆறு ஒன்று ஏழு தூத்துக்குடி மாவட்டம் தமிழ்நாடு எங்களது கைபேசி எண் மற்றும் வாட்ஸ்அப் நம்பரானது ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து இமெயில் அட்ரஸ் கோஸ்பல் மெலோடி ஜீசஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்களது ஃபேஸ்புக் பக்கமானது மத்தேயு கிறிஸ்டியன் புக் சென்டர் என்ற பேஜில் உள்ளது எங்களது மத்தையு புத்தக நிலையத்தில் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு ஹிந்தி ஒரியா மற்றும் அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் வேதாகமங்கள் பாடல் புத்தகங்கள் அகராதிகள் விளக்க உரைகள் என அனைத்து புத்தகங்களும் கிடைக்கும் பைபிள் கவர்கள் ஸ்டிக்கர் கீச்செயின் அப்பம் நற்கருணை ஒயின் இவை அனைத்தும் புத்தக நிலையத்தில் கிடைக்கும் மேலும் வசனம் மற்றும் பாடல் மணி சொல்லும் கடிகாரம் கிடைக்கும் அனைத்து பொருட்களும் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் கிடைக்கும் மேலும் கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டோ வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி அனுப்பி கொரியர் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதிகளும் உண்டு ஆதாமுக்கும் ஏ வாழுக்கும் திருமணமா இருப்பதற்கு 
உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதிருக்க கடவுது நேரம் காலை ஏழு மணி உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் தரிப்பேன் சுதேவனை என் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தோத்தரிப்பேனே என் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தோத்தரிப்பேனே தோத்தரிப்பேன் தோத்தரிப்பேன் ஏ சுதேவனை என் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தோத்தரிப்பேனே என் ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் தோத்தரிப்பேனே நாங்கள் பல வருடங்களாக கிறிஸ்துவ பாடல்கள் நாடகங்கள் செய்திகள் இவைகளை காப்பிரைட் பெற்று கேசட்களாகவும் சீடிகளாகவும் டிவிடிகளாகவும் எம்பித்திரிகளாகவும் வெளியிட்டு வந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் எங்கள் கோஸ்பல் மெலோடி ஃபார் ஜீசஸ் என்ற யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம் இவை அனைத்தையும் பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்கள்